ricchi ma mai abbastanza. I Paradise Papers fanno luce sulle fortune che personalità di spicco hanno investito in paradisi fiscali attraverso un ristretto numero di studi legali, primo fra tutti il britannico Appleby. In cima alla lista la regione d'Inghilterra è intestataria di una società che a partire dal 2005 ha investito l'equivalente di 7,5 milioni di dollari all'isola Cayman. Qualche fastidio arriverà anche una volta anche l'amministrazione Trump. Wilbur Ross, segretario americano di commercio stretto, collaboratore di Donald Trump, risulta essere azionista di una compagnia di trasporto marittimo di gas liquido, compagnia che nonostante le sanzioni contro Mosca fa affari con il gigante petrolifero Sibur. Tra chi ha fin di propri interessi economici al segreto dell'ombra ci sono anche star come Bono e Madonna. Für uns noch lange nicht, dass es auch legitim ist, oder dass es auch moralisch okay ist. Wir schauen da drauf, wir, wir, sehen, wir sehen, dass Milliarden, die eigentlich an Steuern gezahlt werden, sollten verschwinden. Inchiesta, il cui esito continuerà ad essere reso pubblico nei prossimi giorni, rivela il compito di specialisti come Appleby evitare di pagare le tasse sfruttando i limiti della legge. I documenti, analizzati da più di 380 giornalisti attivi in 67 paesi, mostrano come il sistema finanziario offshore gestisca un'enorme economia parallela a livello globale.